আসসালামু আলাইকুম আমি তফসির আহমেদ ওয়েলকাম টু আমাদের ক্লাসরুম গত পর্বে আপনাদের সাথে আলোচনা করেছি কমন স্টক এবং প্রাইভ স্টক নিয়ে সো আজকে আলোচনা করব কমন স্টকে বি পার্টি কি কি ধরনের অঙ্ক আসে সো আজকে বি পার্টি কি ধরনের অঙ্ক আসে কমন স্টক থেকে অ্যাটোজেট আলোচনা করব আমি আজকে পাঁচটি অঙ্ক দেখাবো এই পাঁচটি অঙ্ক যদি আপনি ভালো করে আয়ত্ত করতে পারেন তাহলে ধরে নিতে পারেন বি পার্টি যদি কমন স্টক থেকে আসে আপনি অবশ্যই পারবেন কাজে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই লেসনটি মনোযোগ সহকারে দেখবে সো লেট গো স্টার্টেড সো আমরা প্রথমে চলে যাচ্ছি প্রবলেম ওয়ান প্রবলেম ওয়ানে এখানে দেওয়া আছে দ্য মার্কেট ভ্যালু পার শেয়ার অ্যাট দ্য এন্ড অফ এ ইয়ার টু থাউজেন্ড পেড পার শেয়ার টাকা ওয়ান হান্ড্রেড রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন টোয়েন্টি এখন রিকোয়েস্ট দিয়েছে দুইটি একটা হচ্ছে ইন্ট্রেন্সিক ভ্যালু অফ দ্য শেয়ার শেয়ারের অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা কত আর সেকেন্ড রিকমেন্ট চেয়েছে উড ইউ বাই দ্য শেয়ার ফর টাকা টু হান্ড্রেড টু থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড সো এখন দুইটা রিকমেন্ট চেয়েছে সো কাজে প্রথম রিকমেন্ড করে সেকেন্ড রিকমেন্ট আমাদের করতে হবে আদারওয়াইজ সেকেন্ড রিকমেন্ট আমরা করতে পারবো না তো সেই ক্ষেত্রে বর্তমানে অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা কত ইন্ট্রেন্সিক ভ্যালু হচ্ছে খাঁটি মূল্য বা অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা কত তো সেই ক্ষেত্রে যেহেতু বছর শেষে শেয়ার মূল্য কত আছে দুই হাজার আটশত আর ডিভিডেন্ড আছে আমাদের ওয়ান হান্ড্রেড সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রেজেন্ট ভ্যালু বা পি জিরো ফর্ম হচ্ছে ডি ওয়ান প্লাস পি ওয়ান ওয়ান প্লাস ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস কে অর্থাৎ যখন শেয়ারটা এক বছর হোল্ড করা হবে বছর শেষে মূল্য দেওয়া থাকবে যখন ডিভিডেন্ড দেওয়া থাকবে সেই ক্ষেত্রে ফর্মুলা ফর্মুলা হবে আমাদের এই ফর্মুলাটি ডি ওয়ান প্লাস পি ওয়ান ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস কে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের গিভিন দেওয়া আছে ডি ওয়ান আছে আমাদের একশত রিকর্ড রেট অফ রিটার্ন যে কথা কস্ট অফ ইকুইটি একই কথা পয়েন্ট আর আমাদের মার্কেট ভ্যালু আছে এক বছর পরে অর্থাৎ পি ওয়ান সেই ক্ষেত্রে আমাদের আছে দুই হাজার টাকা তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ফর্মুলা যদি আমরা যার যার মান বসাই তাহলে আমাদের ডি ওয়ান আছে ওয়ান হান্ড্রেড পি ওয়ান আছে টু এখন ওয়ান বাই ডিফোর আর কে মান হচ্ছে পয়েন্ট টোয়েন্টি ফাইভ তো আলটিমেটলি এই কাজটার করে আমাদের মান আসতেছে দুই হাজার তিনশত বিশ টাকা তো আমাদের এখানে ফার্স্ট রিকমেন্ড শেষ এখন উড ইউ বাই দ্য শেয়ার ফর টাকা টু থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড আপনি কি শেয়ারটা এখন দুই হাজার দুইশো টাকা দিয়ে কিনবেন কিনা তো আমাদের দেখবো লাভ হবে কিনা কেনাতে বা লস হচ্ছে কিনা সো ক্যাপিটাল গেইন হচ্ছে যেহেতু বর্তমান অ্যাকচুয়াল ভ্যালু আছে দুই হাজার তিনশত বিশ টাকা আপনি দুই হাজার দুইশো টাকা দিয়ে অফার দিলে বা দেওয়া হলে এজ এ ইনভেস্টর হিসেবে অবশ্যই আপনি কিনবেন তাহলে আমাদের ক্যাপিটাল গেইন দাঁড়াচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল ভ্যালু থেকে আমার প্রাইম কস্ট যেটা হচ্ছে দুই হাজার দুইশো টাকা মাইনাস করলে তাহলে আমাদের ক্যাপিটাল গেইন দাঁড়াচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এটা ক্রয় করা উচিত বা বাই করা উচিত সো ইট ইস ওয়াইজ টু বাই দ্য শেয়ার সো এটা আমাদের একটা ভালো সিদ্ধান্ত হবে যদি আমরা তৈরি করি সো নেক্সট আমরা আরেকটু অঙ্ক দেখে নিব প্রবলেম টু রহমান লিমিটেড জাস্ট পেইড ডিভিডেন্ট অফ টাকা সেভেন্টি ফাইভ পার শেয়ার অর্থাৎ জাস্ট পেইড এখন পরিশোধ করেছে পঁচাত্তর টাকা একটা শেয়ার প্রতি এক্সপেক্টেড গ্রোথ রেট ইজ জিরো সো এখানে কোনো গ্রোথ রেট নাই বা নো গ্রোথ রেট বা এক্সপেক্টেড গ্রোথ রেট ইজ জিরো যে কথা নো গ্রোথ রেট অর্থাৎ এই ডিভিডেন্ট কখনো বা কোনো সময় গ্রোথ রেট হবে না দ্য স্টক হ্যাজ এ রেকর্ড রেট অফ রিটার্ন রেকর্ড রিটার্ন অফ টুয়েলভ পার্সেন্ট হোয়াট ইজ দ্য এক্সপেক্টেড প্রাইস অফ দ্য স্টক দ্য এক্সপেক্টেড প্রাইস কত দ্য স্টক হ্যাজ এ রেকর্ড রিটার্ন অফ টুয়েলভ পার্সেন্ট যদি টুয়েলভ পার্সেন্ট রেকর্ড রেট অফ রিটার্ন হয় তাহলে স্টকের প্রাইস কত তো আমরা জানি যে কমন স্টকের ডিভিডেন্টের কোনো গ্রোথ রেট থাকে না সেটা হচ্ছে জিরো গ্রোথ রেট অথবা নো গ্রোথ রেট ইতিপূর্বে প্রথম পর্বে পর্বে আমরা জেনেছি যে কিভাবে করতে হয় যখন নো গ্রোথ রেট থাকে কমন স্টকের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমাদের ফর্ম হবে ডি জিরো ডিভাইডেড কে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ডি জিরো হচ্ছে আমাদের জাস্ট পেড বর্তমানে যে কারেন্ট পেড করেছে সে হচ্ছে আমাদের সেভেন্টি ফাইভ আর কস্ট অফ ইকুইটি হচ্ছে আমাদের টুয়েলভ পার্সেন্ট মানে পয়েন্ট টুয়েলভ মানে ওয়ান টু সো সেক্ষেত্রে আমরা এই ফর্মুলা ইউজ হবে সো আমাদের ইউজ হচ্ছে পি জিরো ইজ ইকুয়াল টু ডি জিরো ডিভাইডেড কে ডি জিরো হচ্ছে আমাদের সেভেন্টি ফাইভ আর কে হচ্ছে পয়েন্ট টুয়েলভ সো ভাগ করলে আমাদের রেজাল্ট চলে আসছে সিক্স হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ বুঝতে ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড এক্ষেত্রে যখন নো গ্রোথ 
no growth rate thak bhe shekhe tra amadha formula hobe d0 divided k so that you understand next amra arikti onko kore nipo ekhe tre problem 3 rahman limited just paid a dividend of taka 75 per share the expected constant growth rate is 7 percent so constant growth rate ache amadha 7 percent the stock has a record return of 12 percent what is the expected price of the stock so এর আগের অঙ্কের সাথে এখন পার্থক্য শুধু সবকিছু ঠিক আছে এখানে জাস্ট গ্রোথ রেটে আছে 7% সেটা আবার কনস্ট্যান্ট গ্রোথ রেট যখন কনস্ট্যান্ট গ্রোথ রেট থাকবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ফর্মুলা দাঁড়াবে p0 d1 k g সো সেই ক্ষেত্রে আমাদের d0 দেওয়া আছে 75 d0 দেওয়া আছে আমাদের 75 সো সেই ক্ষেত্রে আমরা d0 75 बोशी है थी आर ग्रोथ रेट आज आज है हमारे सेवेन परसेंट मान पॉइंट जीरो सेवेन आर कॉस्ट ऑफ इक्विटी आज है हमारे ट्वेल्थ परसेंट सो हम ब्रो पॉइंट ट्वेल्थ बोशी है थी दूसरे क्षेत्र में हमारे डी वन की तो दया होनी डी वन हमारे बेर करें नहीं तो होगे आर डी वन बेर करो फॉर्म होते हैं D1 সমান সমান D0 within bracket what does G so D0 আমাদের 75 বসিয়ে দিছি আর 1 by default formula আর D0 হচ্ছে আমাদের G এর মান হচ্ছে আমাদের 0.07 so ultimately এই কাজটা করলে আমাদের পেয়ে যাচ্ছি 80.25 so 80.25 যদি আমাদের এখানে বসাই D1 এর মান বসাই আর K এর মান তো আমরা জানি 0.12 আর G এর মান হচ্ছে 0.07 so ultimately এই কাজটা করলে আমাদের চলে আসছে 1605 होते रहिए अनस्टेप्ट। सेम भावे आम आरेओ एक टियों को करो। डिफरेंट ऐसे आम आदर एक टियों चाहिए पड़े। तो शेख के तो आम रा आरेक टियों को। प्रॉब्लम फोर। रफ्तार लिमिटेड आ जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ़ टाइप का सेवेंटी फाइव पर शेयर। द एक्सपेक्टेड कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट इज़ सेवेन परसेंट। तो सेम वे � the, what is the expected price of the stock five years from now? Ekhon theke paaj bochor pore share tar mollo kato or the P five. So oi onke shadhe different shudu. Ekhane five years from now bola chhe ar baaki shop thik chilo. To ekhane five years from now jodi hoy to shee khetre amader formal hobe P five is equal to D five K minus G. So amader D zero ase or thon just paid jeta korle chhe ekhon bottom. D0 is 75, growth rate 0.07, K is 0.12, so this is D5 D5 is better. So D5 is better. What is D0 1 plus G. If D1 is better, then the power is better. If D5 is better, then the power is better. So ultimately, we will do this. We will do this. We will do this. We will do this. 105.2 तो शेख क्षेत्र में आम्रत जायजा मान बुशी जो डिफ़ेवर मान पे अच्छे 105.2 आर के इन मानों से 0.12 आर जी मान अच्छे 0.07 अल्टीमेटली काश कोला आम्रत ऐसा चला आस्ते 2000 एक्शन तो चार टाइप सो आम्रत किंतु रिकॉर्ड में क्षेत्र में शॉप्सों में जो कारण बिलु चाहिए वे शेटर ना five years from now three years from now ten years from now शेख क तो तेरी आनंद है आशा करी चार्टा उनको पढ़े से चार्टा डिफरेंट मेथड चिलो मरे एक टू डिफरेंट चिलो सो एक टू टू डिफरेंट था क्ले आम होते अनुसार पढ़े ना अमरा चाहे शुद्ध सेम कैटेगरी आशा जुन्ना एक टू डिफरेंट कैटेगरी अमरा ट्राई कर देखो लास्ट बात ना तो लिस्ट अमरा एक टू उनको � प्रत्येक शेयर है तारा आई परचेंट दियो करे आई परचेंट करे छठा का द डिविडेंड पेयर्ट रेश्यो इस 40 परसेंट और था एक टे शेयर जो तोड़ का आई करे एर 40 परसेंट तारा डिविडेंड शेयर में घुसना करे तो होले किंतु ईपीएस होता है आमादें 60 डिविडेंड की आर कम हो बे कम 60 टाकर 40 परसेंट एन इन्वेस्टर रिक्वायर्स ए एशोप इन्वेस्टर को तार चाहिए तो होते हैं रिक्वायर्ड माने रिटर्न रेट होते हैं 12 परसेंट जेटा को जेटा को बोला है रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न अथवा कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो ग्रोथ रेट इस 10 परसेंट व्हाट इस द वैल्यू ऑफ आमद स्टॉक्स आमद स्टॉक्स से एक अन बढ़तवन मूल्य को तो 
তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের বের করতে হবে যেহেতু গ্রোথ রেট দেওয়া আছে আমাদের পি জির ইকুয়াল টু ডি ওয়ান কে মাইনাস জি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ডি ওয়ান দেওয়া নেই তো প্রথমে আমরা ডি জিরো বের করতে হবে ডি জিরো কিভাবে বের করবো আর্নিং পার শেয়ার উপর ডিভিডেন্ট পেড আউট রেশো যে পে আউট রেশোটা পার্সেন্টেজটা দেওয়া আছে আমাদের ডি জিরো পেয়ে গেছে টোয়েন্টি ফোর জির মান দেওয়া আছে আমাদের পয়েন্ট টেন কস্ট অফ ইকুইটি বা রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন দেওয়া আছে পয়েন্ট টুয়েলভ তো সেক্ষেত্রে আমাদের ডি জিরো যেহেতু পেয়ে গেছে টোয়েন্টি ফোর সেক্ষেত্রে আমাদের ডি ওয়ান বের করতে হবে আর ডি ওয়ান বের করার ফর্মুলা আমরা জানি ডি জিরো ওয়ান প্লাস জি সো ডি জিরো হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর ওয়ান প্লাস জি হচ্ছে জি এর মান পয়েন্ট টেন আলটিমেটলি এই কাজটা করলে আমাদের রেজাল্ট চলে আসছে টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট ফোর জিরো সো আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফর্মুলা হচ্ছে সেটা ডি ওয়ান কে মাইনাস জি সো ডি ওয়ানের মান বসিয়েছে টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট ফোর জিরো আর কে হচ্ছে পয়েন্ট জিরো হচ্ছে পয়েন্ট টেন মানে ওয়ান জিরো তো আলটিমেটলি কাজটা করলে আমাদের রেজাল্ট চলে আসছে থার্টিন হান্ড্রেড টোয়েন্টি হোপ দ্যাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড এই পাঁচটি অঙ্ক আপনি যদি ভালো করে করেন তাহলে কমন স্টক থেকে যদি বি পার্টে আসে আপনি পারবেন পরবর্তী ভিডিওতে সি পার্টে কোন ধরনের অঙ্কগুলো আসে কম স্টক থেকে সেই টাইপের অঙ্কগুলো অবশ্যই আমি আলোচনা করব ইভেন ডিসকাস করব হোপ দ্যাট আপনারা ওই লেসনটা দেখবেন সো ফার যতটুকু করেছি এর আগের লেসন এবং এই লেসনটি অবশ্যই দেখবেন আর নেক্সট লেসন আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ